Ao todo, 148 expositores apresentam as novidades nos mais diversos segmentos. Malhas, calçados, confecções, móveis, vinhos, artesanato, entre outros. Na feira, os visitantes poderão degustar o kiwi gratuitamente. Quem quiser levar a fruta para casa terá à disposição dois pontos de venda. A expectativa é receber cerca de 80 mil pessoas nos nove dias de evento. Além de produtos locais e do melhor da gastronomia típica da região, na Praça de Alimentação tem também a segunda edição do Festival do Moscatel, shows musicais e atrações culturais. A abertura do evento foi prestigiada pelo ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. Seja bem-vindo à TV Farroupilha, ministro. Prazer é meu poder estar aqui em Farroupilha, poder falar para a TV Farroupilha e poder dar meu abraço a meus amigos de toda a região. Você poderia falar sobre o contexto da política nacional? Olha, o Brasil vai bem, obrigado. Tenho viajado pelo mundo inteiro e tenho encontrado o mundo inteiro surpreso com o Brasil. Pela forma que o Brasil está produzindo, pelo governo que faz o Brasil procurando combater cada vez a miséria, mais a miséria, afastando, diminuindo a distância no povo brasileiro e possibilitando que se aumente a renda do povo brasileiro. Nós acreditamos que precisamos fazer muito mais ainda, mas temos confiança que vamos cada dia, cada dia mais atingindo o objetivo proposto pela nossa presidenta Dilma Rousseff. Sobre as recentes mudanças na economia. Olha, a nossa economia, a presidenta tem sido muito clara, dizendo que quer o combate à miséria, que país rico é país sem miséria. E isso presume-se uma economia capaz de impulsionar o desenvolvimento, dar possibilidade do povo viver. E nós estamos atingindo nossos objetivos. Tenho deixado claro isso, que sou muito orgulhoso do trabalho que vem sendo feito pelo governo como um todo. Sobre as solicitações dos empresários e reformas, tanto tributárias em diversas áreas, qual é a sua opinião, ministro? Nada se faz de uma vez só. Nós já tivemos a aprovação da questão da Previdência, que era fundamental. A questão da separação dos funcionários de hoje com os funcionários da manhã, de amanhã, é, isso era alguma coisa que estava por ser feita, era um tema de casa, foi feito. Houve a discussão no que diz respeito ao juro, houve o enfrentamento do juro alto. Houve um, o plano safra, que concedeu 107 bilhões para a agricultura, nós estamos fazendo área por área o tema de casa e, repito, vamos continuar a fazer. Corrupção. Bom, isso está em cada um. É se olhar para o espelho e perguntar o que, que fez a sua parte. É, eu tenho um orgulho muito grande de ter sido relator do acesso à informação pública. Quanto mais transparência, menos corrupção. O homem precisa ser vigiado 24 horas por dia, sim. Tem gente que acha ruim. Mas é preciso que uma câmara fique em cima de todo mundo. E eu quero agradecer à imprensa pelo trabalho que faz, que possibilite que a corrupção cada vez diminua mais. O chamado custo Brasil, a corrupção, qual é o percentual disso, na sua opinião? Olha, não dá para dizer, né? Acho que tudo é uma palavra, educação. Educação, educação. Quanto mais se for avançando na educação, mais avançando iremos, avançar iremos na qualidade de vida. Ministro, hoje o senhor está em Farroupilha e o prefeito Sartori dizia há pouco que o senhor é a estrela máxima da FENAQIV. Pela primeira vez um ministro de Estado abre a FENAQIV. Olha, eu sou apenas o coadjuvante do Sartori, do postal, do prefeito e de todos aqueles que fazem verdadeiramente por essa região. Eu quero ser um elo a mais nessa grande corrente que puxa essa região mais para cima e faz do Rio Grande dessa região uma ponta. Olha, impossível de ser despercebida do nosso Estado. Dentro do cenário agrícola nacional, qual a importância da Serra Gaúcha, ministro? Pumba, a nossa produção de vinho é uma produção reconhecida no mundo inteiro. O quive de Farroupilha é, é uma festa bonita, é, delicada, carinhosa, frágil, mas cheia de charme. Ah, essa região, é, bomba, 
produtor subiu no morro. É, fez a riqueza surgir do morro. Eu acho que a, o grande personagem da região é o próprio produtor. A esse produtor dessa região, a minha homenagem, o meu reconhecimento enquanto ministro da Agricultura. Bom fim aqui. Para nós todos. Outra presença importante foi a do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Alexandre Postal. Creio que em nome do Parlamento Gaúcho, para mim, que sou oriundo da região, fui prefeito lá, eu brinco que no século passado, junto com o prefeito Clóvis, de 89 e 92, acompanhei o sonho da introdução do Kiv em Farroupilha. Farroupilha, você ouvia falar de Farroupilha, vinculava com a malha, com as fábricas de malha. Hoje você fala Farroupilha, é a fruta, é o Kiv, que é a marca. E a vigésima edição mostra o potencial, o crescimento, a mudança de cultura na pequena propriedade, na, na produção, algo novo que veio e ficou na cidade. Como sou um entusiasta dessas alternativas, como eu sei que vocês aqui também estão introduzindo as oliveiras, que é outro processo, algo novo também que vai dar uma nova economia para o município. Mas a pujança de Farroupilha é que nos surpreende. Cada vez que a gente vem à cidade, se encanta com o crescimento, o desenvolvimento e a potencialidade deste município. O senhor que foi secretário de transportes do Rio Grande do Sul, sobre os pedágios, em especial aqui de Farroupilha. Eu acho que falar sobre o pedágio de Farroupilha é falar sobre assunto velho. Nós temos que falar sobre o futuro. Este pedágio, até o término do contrato, vai existir, não tem conversa. Já falaram um monte, já se discutiu um monte. Isto não existe mais. Termina o ano que vem e deu. Não vai mais existir a Praça de Farroupilha. Esta é uma palavra que foi dada pelo governador e qualquer outro governante hoje sabe que um pedágio que contaminou todo um processo no Estado, está provado que ele é negativo. Essa Praça de Farroupilha, para mim, tem os descontados, será uma festa, será em 2013 o término dela. O processo agora é qual é o mecanismo que vamos ter quando terminar os pedágios, as concessões do ano que vem, entre setembro, outubro, novembro do ano que vem. Qual é o modelo que vai ter? Que modelagem é que nós vamos ter? Vamos continuar tendo? Vem cá, muitos dizem que os pedágios não devem continuar. Vem cá, mas o pedágio não vai ter e nós vamos ter todas as estradas do Estado, como aquelas que estão aqui, como a que está a São Vendelino, a Veranópolis, é esse modelo de estrada ou que é uma estrada em condições que possa andar com tranquilidade e fazer? Então nós temos que ter essa discussão, a discussão da modelagem, do prazo, de obras para serem feitas. Eu acho que essa discussão é que tem que ser feita para pensar no futuro do Rio Grande. Simplesmente deixar, encerrar e o Estado vai manter, você não consegue manter as que ficaram hoje, imagina quando toda essa malha da pedagiada estiver ao encargo do governo. Sobre o pedágio comunitário. Eu tenho uma, uma posição avessa ao pedágio comunitário. Pedágio comunitário, temos três experiências no Estado, eu já fui secretário dos transportes. Esses três modelos se consagraram, os três, numa linha reta de uma rodovia, tanto é de Charlau até São Videlino, como é de Taquara no Hamburgo, como é de Passo Fundo Erechim. São quase praticamente 20 anos que existe, foi mal e mal feita a duplicação e não consegue ter melhoria. Eu acho que o pedágio comunitário foi uma modelagem que está provada para quem quer discutir com seriedade. Politicamente dá para fazer o discurso, mas com seriedade tu não consegue comprovar que dá para ter ele com obras eficazes para aquilo que nós precisamos com toda a demanda que há nas rodovias hoje. Eu acho que tem que ter uma modelagem nova, sim, até porque as pessoas falam muito hoje no pedágio, no preço. Não, mas este pedágio não é o pedágio que entrou em funcionamento em 98. Aqueles mais antigos vão lembrar, quando no governo Brito entrou o pedágio, você pagava pedágio numa via. Se você pagava na ida, não pagava na volta. E o preço era 33% mais barato que esse de hoje. O problema é que lá no governo de 2000, de 99 a 2002, houve uma ruptura de contrato, ficamos quase dois anos não tendo o pedágio com as cancelas abertas e depois o povo pagou pela aquela na minha opinião, equivocada, errada decisão política tomada naquele momento. Muito esclarecedor. Estou falando então com o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Postal, para fechar a sua mensagem aos telespectadores da TV Farroupilha. Quero parabenizar a toda a direção, a prefeitura, em nome do prefeito Bareta, a toda a comunidade, por mais esta festa, essa belíssima festa que é a Finaquive na sua vigésima edição. Sucesso a todos. 
O presidente da FENAQIV, Renato Bilaver, destacou a consolidação do evento, que cresce a cada edição. Eu quero dizer que a FENAQIV realmente faz parte da, da história da minha vida, porque em 1991, quando nós criamos a FENAQIV, e Farroupilha precisava uh, entrar no mercado regional com uma festa que identificasse Farroupilha, e escolhemos o KIV, numa, num momento assim até difícil, porque o KIV não era conhecido e nem sabia se, se seria possível o cultivo do KIV na nossa cidade. Mas damos sorte, é, o agricultor aderiu à nossa proposta e aqui estamos. Então agora, com, em 1991 como vice-prefeito e agora como presidente, já pela terceira vez, é, fazendo um, a vigésima FENAQIV, quer dizer, é um marco histórico, porque dificilmente feiras aguentam tanto tempo, e nós estamos cada vez mais consolidando a FENAQIV. Estou muito satisfeito com, com o resultado, na noite de hoje, na abertura na, e, e, e com a programação que nós temos aí, com certeza vamos atrair um grande público. Pela Vera, a FENAQIV não é só KIV, né? também uma exposição industrial, é isso? É, é uma festa-feira, então nós, nós aproveitamos para, para unir é, em especial é, a, a comunidade de Farroupilha para participar como expositor, vender seus produtos, a gente sabe que são produtos de qualidade e preços direto de fábrica, quer dizer, isto, isto, a, pró, a própria FENAQIV já tem como identificador junto ao público e com isto nós unimos o útil agradável. O que, que é? Festa, é, muitos shows, muita alegria e a oportunidade para aquele que nos visita de fazer excelentes negócios. Sem dúvida, então, TV Farroupilha na FENAQIV 2012. Vem para fechar a tua mensagem aos telespectadores da TV Farroupilha. Eu aproveito essa oportunidade para dizer que de 4 a 20 de maio, na sexta, sábado e domingo, nós temos grandes atrações, muitos produtos, bons preços e muita alegria para dar a todos os que nos visitarem. A Caixa, um dos patrocinadores da FENAQIV, mais uma vez está presente. Para nós é uma honra participarmos aqui do, do evento tão importante para a comunidade de, de Farroupilha, que é a FENAQIV. E nós, da Superintendência Serra Gaúcha, né, que atendemos 70, 71 municípios na região da Serra, temos Farroupilha como uma das nossas principais cidades, principais dos municípios que nós atendemos. E nessa área, com governos, com repasses de recursos federais, Farroupilha tem um destaque muito importante, que é a, é a, é a administração pública hoje do município, buscando recursos e, e utilizando esses recursos que estão disponíveis no, no, no governo federal, para trazer desenvolvimento para o município. E é importante, então, é uma honra para nós participarmos desse desenvolvimento do município de Farroupilha. Pois não, está conosco também o, presid... o gerente da agência da Caixa aqui em Farroupilha. Né? Farroupilha que é um celeiro do empreendedorismo. Né? Você que falasse um pouco sobre as atuais taxas de juros, essa redução e a Caixa foi uma das primeiras a aderir a esse chamado. Qual a importância disso? Exatamente. Bom, como você mesmo bem disse, a Caixa quer ser mais que um banco. Né? Então a Caixa hoje é parceira do município, não só da prefeitura, mas do município, com toda a comunidade empresarial, cidadãos, né? no desenvolvimento. Então, dentro de, desse foco de ser uma parceira, de ser mais que um banco, ser uma agência de fomento, a Caixa lançou o programa Melhor Crédito, né? com taxas diferenciadas, realmente muito abaixo do que o mercado estava praticando. Então hoje... Nós temos taxas de menos de 1% em várias linhas para os empresários e nós temos taxas para pessoas físicas que chegam assim a metade do que é praticado pela concorrência. Né? Taxas muito boas, principalmente para quem recebe, tem seu fluxo conosco, quem recebe salário com a Caixa. Então, realmente, nós estamos convidando as pessoas a virem até a Caixa, a fazerem a comparação. Né? E a gente sabe que comparar sempre é bom. Né? Então, venham, façam a sua comparação e a Caixa, na medida do possível, vai ajudar todos a melhorar a sua condição financeira, a ter o recurso para o seu crescimento. Para ter acesso ao parque, o valor do ingresso é R$ 5,00. Idosos com mais de 60 anos pagam R$ 2,50.
Crianças até 10 anos não pagam entrada. O horário de funcionamento nas sextas-feiras, das 14 às 22 horas. Nos sábados e domingos, a feira abre mais cedo, às 10 horas. Para o Festival Moscatel, nas sextas-feiras, se realiza das 18 às 22 horas. E aos sábados, das 11 às 22 horas. E aos domingos, das 11 às 20 horas. O valor de entrada é R$ reais, além do ingresso para a feira. A FENAKIV 2012 é uma promoção da Prefeitura Municipal de Farroupilha e da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços e conta com apoio e patrocínio de diversas empresas e instituições. Nossa saudação e o nosso reconhecimento à beleza da mulher farroupilhense que com muito trabalho e muita dedicação percorreram o Estado e a região na divulgação desta grande festa. Por isso, o nosso reconhecimento à Gabriela, à Gabriele e à Graciele por esse importante papel desempenhado. Dizermos da satisfação de, após 20 edições, chegarmos ao Complexo Esportivo do Parque Cinquentenário e vermos uma situação que nos enche os olhos. Vermos os pavilhões maravilhosos, vermos uma feira extraordinária, Vermos um festival do Moscatel, deputado e ministro Mendes Ribeiro. Farropilha, além de ser o maior produtor de kiwi do país, é o maior produtor de uvas moscatéis do país. O que nos orgulha é o que mostra a pujança econômica do setor primário de Farropilha. Por isso nós estamos realizando o segundo festival dos moscatéis junto com a Favim, Associação Farropilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes e Derivados. Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor prefeito municipal Ademir Bareta, o senhor Renato Belaver, presidente da 20 edição da FENAQUIVE, e o senhor Jean Fázio Silvestrin, presidente da CIP. E cumprimentando saúdo todas as autoridades citadas no protocolo. Uma saudação especial à comissão organizadora e a todos os envolvidos da realização da 20 FENAQI, pela dedicação, esforço e trabalho para tornar este evento um diferencial. Agradeço ainda a todas as pessoas que fazem do cultivo da terra, da industrialização, e comercialização do Kiwi, a estrela de nossa festa, um componente importante para o desenvolvimento de Faubilha. Como rainha da Fena Kiwi, compartilho com as minhas princesas Gabriele Bruno, Graciele Gasola, a emoção e a profusão de sentimentos que nos acompanharam desde o início do nosso reinado até este momento que para nós representa a colheita do que ajudamos a semear. Entre esses sentimentos, posso salientar a responsabilidade em representar Faopilha e destacar as potencialidades que fazem desta terra de empreendedores um referencial regional, estadual e nacional. Assumimos um compromisso. E com afinco, nos empenhamos em cumpri-lo da melhor forma possível. Esperamos ser conseguido atingir todos os objetivos. Agradecemos o carinho com que fomos recebidas em todos os municípios por onde passamos. Entidades, empresas, escolas, comércio, veículos de comunicação e nossa querida comunidade. Agradecemos a comissão organizadora e a todos que nos acompanharam nessa jornada e sempre nos incentivaram a seguir em frente. Neste momento, o maior desejo é que todos levem um pedaço de nossa festa para casa. Que compartilhe conosco a alegria em podermos comemorar a 20 edição da FENAQIV. Uma ótima festa a todos. Obrigada.